హలో స్టూడెంట్స్ రీసెంట్గా మన గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ప్రీవియస్ ఏడబ్ల్యూ జియో టెక్నికల్ ఒక ట్రికీ క్వశ్చన్ని నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేశాను చూద్దాం ఎంతమంది ప్రాపర్ వేలో ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఎంతమంది సో అలర్ట్గా ఉన్నారు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి అనేది సో చెక్ చేద్దామని చెప్పి ఆ ట్రికీ క్వశ్చన్ని పోస్ట్ చేశాను సో ఆ క్వశ్చన్కి ఎంతమంది కరెక్ట్ వేలు ఆన్సర్ చేశారు ఎంతమంది రాంగ్ వేలు ఆన్సర్ చేశారు అనేది సో క్వశ్చన్ చూస్తే సో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా నేను వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ వైట్స్ ఇన్ ఏ సాయిల్ సో ఎంతమంది ఆన్సర్ చేశారంటే సిక్స్ ట్వంటీ నైన్ మెంబర్స్ ఆన్సర్ చేశారు సో ఈ సిక్స్ ట్వంటీ నైన్ మెంబర్స్లో సో ఓన్లీ నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే సో దీన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్ టిక్ చేశారు సో రిమైనింగ్ ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ని సెలెక్ట్ చేశారు సో నాకు తెలిసినంతవరకు అంటే నా అనాలిసిస్ ప్రకారం ఈ నైన్టీన్ పర్సెంట్లో ఒక టూ టు త్రీ పర్సెంట్ మెంబర్సు సో జస్ట్ ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేసి ఉంటారు సో వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఆలోచించి ఆన్సర్ పెట్టుండరు సో నాకు తెలిసి ఒక సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే సో ప్రాపర్ వేలో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసి ఉంటారు సో ఎందుకు సార్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్ రాంగ్ చేశారు సో ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేశారంటే సో అంత అంత టఫ్ క్వశ్చన్ ఆ సార్ ఇదంటే సో ఇట్స్ అ బేసిక్ డిఫినేషన్ ఇన్ అ సాయిల్ మెకానిక్స్ సో సాయిల్ మెకానిక్స్లో ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్ అమ్మ సో అడిగింది ఏంటిది వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ వైట్స్ సో వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ఫార్ములా సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ వైట్స్ ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ టు ద టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సాయిల్ సో దిస్ ఈస్ ద డిఫినేషన్ ఆఫ్ ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ వైట్స్ రేషియో ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ టు ద టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సాయిల్ సో హియర్ ఐ వాంట్స్ టు చెక్ ది వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా ఎస్ దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సాచురేటెడ్ సాయిల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏ సాచురేటెడ్ సాయిల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏ సాచురేటెడ్ సాయిల్ సో ఆల్ వైట్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ ద వాటర్ సో అక్కడ ఎయిర్ ఉండదు కాబట్టి సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ జీరో అంటే జీరో బై సంథింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది జీరో సో హియర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ వైట్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పర్సంటేజ్ జీరో పర్సంటేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాయిల్కి ఈక్వల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సాయిల్కి ఈక్వల్ అయితే మొత్తం ఏరియా ఉంది అక్కడ సాయిల్ ఎక్కడ ఉంది లేదు కదా సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సాయిల్కి ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవ్వదు సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ నెవర్ ఈక్వల్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సాయిల్ సో హియర్ సో ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ వైట్స్ ఈజ్ నెవర్ ఈక్వల్స్ టు ద హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ నెవర్ ఈక్వల్ టు ద హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ సో దీన్ని రేంజ్ ఫార్మేట్లో రాయాలంటే సో ఏంటమ్మా జీరో ఇన్వాల్వ్ అవుతుందా లేదా ఎస్ జీరో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది యూ కెన్ యూస్ జీరో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఏ సో హండ్రెడ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందా హండ్రెడ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాయిల్కి ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి లెస్ దెన్ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ సో ఇక్కడ ఈక్వల్ టు యూస్ చేయకూడదు ఎందుకంటే సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ వైట్స్ అనేది ఈక్వల్ అవ్వదు కాబట్టి ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు యూజ్ చేయదు యూ కెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఓన్లీ లెస్ దెన్ వాల్యూ అంటే ఏంటమ్మా జీరో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు సో ఇదే క్వశ్చన్ని నేను ఇక్కడ ఐ మీన్ ప్రీవియస్ ఏడబ్ల్యూలో అడిగాడు క్వశ్చన్ సో వాడు ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే చిన్న మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్వాల్వ్ చేశాడు మన టెన్త్ క్లాసు సెవెంత్ క్లాస్లో సో కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం సో ఆ ఫార్మేట్లో ఇచ్చాడు సో అన్నీ జీరో టు హండ్రెడ్లే ఉన్నాయి కానీ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ కంప్లీట్లీ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ సో మనకు తెలిసే ఉంటుంది ఏంటిది సో ఓపెన్ బ్రాకెట్ మీనింగ్ ఏంటంటే సో దాని పక్కన ఉన్న నెంబర్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు సో ఇట్లా క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ ఉందంటే సో ఎక్కడ నెంబర్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ కామా సారీ జీరో కామా హండ్రెడ్ అని రాశాను అనుకోండి సో దీని రేంజ్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ జీరో వన్ నుంచి సో నైంటీ
సో ఇక్కడ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దగ్గర మాత్రమే సో మనం ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అవుతున్నాం సో మన జాబ్స్ కి సో క్రాక్ చేయడానికి మనకున్న సబ్జెక్ట్ అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దగ్గర మనకు తెలుస్తుంది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మన మెటీరియల్ లో చాలా బండిల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాం మనం సో మీరు జాగ్రత్తగా మీ ఎగ్జామినేషన్స్ కి ప్రిపేర్ అవ్వండి జాబ్ కొట్టండి లైఫ్ లో హ్యాపీగా సెటిల్ అవ్వండి ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రమ్ ది గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీ థ్యాంక్ యూ